ഹായ് മൈ ഡിയർ ആൻഡ് ഡിയർ എസ് ഡുവാൻസ് വെൽക്കം ടു റേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശ്രീ ലക്ഷ്മി മിസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് മോൾ കൺസെപ്റ്റ് പല ആളുകളും മോൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടി ടോപ്പിക് ആണ് സെറ്റ് ആവത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഏരിയ ആണെന്നൊക്കെ പല ആളുകളും ചിലപ്പോൾ സീനിയേഴ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്നാൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പല ആളുകൾക്കും കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള മോൾ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഇറ്റ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഒരു വട്ടം തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും അതോടുകൂടി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഇത് സെറ്റല്ല ഇത് ശരിയില്ല ഈ ചാപ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് സുഖമില്ല ഇതൊരു റെഡി ആയ ചാപ്റ്റർ അല്ല എന്നാൽ മോൾ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിക് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കാൽക്കുലേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മോൾ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ചവിട്ടുപടി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ജി എ എം ആൻഡ് ജി എം എം അത് എന്താണെന്ന് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് സോ ഈ കോണ്ടൻറ്റ് വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അത്രയും നല്ല മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അറ്റോമിക് മാസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ എലമെൻറ്റുകളെല്ലാം അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് അറ്റോമിക് നമ്പറിലാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എലമെൻറ്റുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ എലമെൻസിനും എന്തുണ്ട് അറ്റോമിക് മാസ് ഉണ്ടെന്നല്ല അറിയാം അല്ലേ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ ദ ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് ഓരോ എലമെൻറ്റുകളുടെയും ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് ഡിസിമ്പൽ ഫോമിലാണ് നമുക്കതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ സോഡിയം കാർബൺ നൈട്രജൻ നമ്മൾ പല കേസസിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരുടെയും അറ്റോമിക് മാസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ ഫോമിലുള്ള അറ്റോമിക് മാസസ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ ഡെസിമൽ ഫോമിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആവറേജ് അറ്റോമിക് മാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റാണ് പൂർണ്ണ സംഖ്യകളായിട്ട് മാറ്റാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിനകത്തുള്ളത് ഈ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണേ വോട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ജി എ എം ഗ്രാം അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകളുടെ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് വൺ ആണ് ഓക്സിജൻ അത് പതിനാറാണ് സോഡിയം ഇരുപത്തിമൂന്നാണ് കാർബൺ പന്ത്രണ്ടാണ് നൈട്രജൻ പതിനാലാണ് ഈ പറയുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ജി എ എമ്മിലേക്കാണേ ആസ് പെർ ദ ഡെഫിനിഷൻ ജി എം എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് മാസസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം എന്ത് ഈസിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ അറ്റോമിക് മാസിനെ ഗ്രാമുമായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആര് ലഭിച്ചു ജി എ എം ലഭിച്ചു നോക്കിക്കേ ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജി എ എം പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ജി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റോമിക് മാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് 
പല കാൽക്കുലേഷൻസും തെറ്റാനുള്ള റീസൺ എന്താ പറയോ ജി എ എം ആണോ ജി എം എം ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആൻസേഴ്സ് തെറ്റി പോകാറുണ്ട് നമ്മൾ ആ തുടക്കം തന്നെ തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് വോ ഡു യു മീൻ ബൈ മോളിക്കുലർ മാസ് മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം അല്ലേ മോളിക്കുലർ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ലട മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ്റംസ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരേ ആറ്റംസ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് ആവാം അല്ലേ ഒരേ ആറ്റംസും ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസും എല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഒ ടു അതായത് രണ്ട് ഒരേ ആറ്റംസ് രണ്ട് ഒരേ ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ എമോണിയ ദ ഫോമുലൈറ്റസ് എൻ എച്ച് ത്രീ അതായത് ഒരു നൈട്രോജൻ ആറ്റവും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ആറ്റംസും ഡിഫറെൻറ്റ് ആറ്റംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എമോണിയ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സോ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ മോളിക്യൂൾ ആണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ജി എം എം ഗ്രാം മോളിക്യുലർ മാസിനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് എന്തറിയണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസിന്റെ മോളിക്യുലർ മാസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക എന്നറിയണം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കണേ ഓക്സിജൻ ഒ ടു ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ടു എത്രയായിരുന്നു ഓക്സിജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറാണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റംസ് ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് നമുക്ക് മോളിക്യുലർ മാസ് എത്ര കിട്ടി മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ നൈട്രോജൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എത്രയാണ് പതിനാലാണ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എത്രയാണ് വൺ അല്ലേ ഇടാ നോക്കുക നൈട്രജൻ്റെ പതിനാലാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ വൺ ആണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അറ്റോമിക്ക മാസ് നിങ്ങളടുത്ത് പഠിച്ചു വെക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്നുള്ളത് ഇനി ഇതല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ എലമെന്റ്സ് തരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അറ്റോമിക് മാസസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഹിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം എമോണി ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഒരു നൈട്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് പതിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്തത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പതിനാല് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ മോളിക്യുലർ മാസ് എത്രയാണ് പതിനേഴ് എന്ന് കിട്ടില്ല ആ മോളിക്യൂളിന്റെ മൊത്തം മാസ് ആണ് പതിനേഴ് എന്ന് ലഭിച്ചത് ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ ആണ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് ഓക്സിൻ എത്രയാണ് ഒരു ഓക്സിൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു ഓക്സിൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് പതിനാറാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്ലസ് പതിനാറ് രണ്ട് പ്ലസ് പതിനാറ് എത്രയാണ് ഇടാ പതിനെട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ സോ മോളിക്യുലർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റീൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ മോളിക്യുലർ ഫോർമുലയാണ് എത്ര കാർബൺ ആണുള്ളത് ആറ് കാർബൺ ഉണ്ട് ആറ് ഗുണിക്കണം സിക്സ് ഇൻറ്റു കാർബൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് എത്രയാണ് കാർബൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് ഒന്നാണ് ഓക്സിജൻ്റെ അറ്റോമിക് മാസ് പതിനാറാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുവാണേ ഒന്ന് ഇൻറ്റു കാർബൻ്റെ പന്ത്രണ്ടായത് കൊണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതുന്നു പ്ലസ് നമുക്ക് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുന്നു പ്ലസ് എത്ര ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ആറ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ആറ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ എത്ര എഴുതേണ്ടത് ആറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടുക ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ എത്ര കിട്ടുന്നത് വൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിന്റെ മോളിക്യൂളിന്റ
അത്രേ ഉള്ളൂ ഇടാ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ മോളിക്കുലർ മാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ പർ തന്നിരിക്കുന്ന മോളിക്കുലർ മാസിനെ നമ്മൾ ഗ്രാം വെച്ച് ജി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് വെച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ ആണേ നമുക്ക് ഓക്സിജന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ജി എ എം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക സോറി ജി എ എം അല്ല കേട്ടോ ജി എം എം കാരണം ഇതൊക്കെ മോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എലമെന്റുകളാവാം മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടുകളാവാം മൂലകങ്ങളുടെ സംയുക്തങ്ങളാവാം അല്ലെങ്കിൽ സോറി മൂലകങ്ങളുടെ എന്താണ് യെസ് തന്മാത്രകളാവാം അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തങ്ങളുടെ തന്മാത്രകളാവാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജി എം എം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ നമ്മൾ ഗ്രാമ വെച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജി എം എം കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് എമോണിയാണ് എമോണിയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഗ്രാം എന്നാണ് വരുന്നത് വാട്ടർ എച്ച് ടു ഒൻ്റെ എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം എന്നാണ് വരുന്നത് പഞ്ചസാര പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് നമ്മുടെ ഷുഗറിൻ്റെ ഫോർമുല സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ഇലവൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഈ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ വൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് മോളിക്കുലർ ഫോർമുല വരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജി എം എം കണ്ടെത്തുക വൺ എയ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഗ്രാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വൺ എയ്റ്റി ഗ്രാം ജി എം എം കിട്ടി അടുത്തത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോർമുല എങ്കിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ജി എം എം നെക്സ്റ്റ് വൺ നൈട്രജൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡൈ അറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ദൈ അറ്റോമിക തന്മാത്ര ആയതുകൊണ്ടാണ് എൻ ടു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ജി എം എം എന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഈസി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വൻറ്റി ടു ഒ ഇലവൻ ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തിയുടെ നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഈ സൂക്രോസിൻ്റെ സൂക്രോസ് എന്നല്ലേ പറയാം സൂക്രോസിൻ്റെ ജി എം എം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഒരു ജി എ എമ്മും ജി എം എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായോ എന്നുള്ളതും കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മാത്രമല്ല ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള മോൾ കൺസെപ്റ്റിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഈസി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ സോ ഈ ഒരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക അവരും പഠിക്കട്ടെ ബിക്കോസ് ഈ ബേസ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ക്ലാസ് എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വി ക്യാൻ സീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ദാറ്റ് വിൽ ബി റിഗാർഡിംഗ് ദ മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിന്റെ കോണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സെറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ